Amigos, hace 50 años una tragedia sacudió la carrera espacial de la Unión Soviética. Una nave tripulada por tres cosmonautas había partido el 6 de junio de 1971 con la misión de vivir la primera experiencia de vida prolongada en el espacio y volver para contar. Pero lamentablemente nada salió como estaba planeado. Cuando aterrizaron, los tres estaban muertos. Si quieres enterarte de lo que sucedió, quédate. Porque hoy, en Historias Express, hablaremos de la tragedia del Soyuz 11. Año 1971, la URSS se encontraba en plena carrera espacial para igualar y superar a los Estados Unidos que ya habían puesto un nombre en la luna. Intentarían hacerlo con una misión que consistía en acoplar la nave a la primera estación espacial de la historia, la Salyut 1. Y así fue que la Soyuz 11 partió a la aventura el 6 de junio de 1971. Vale decir que los cosmonautas no vestían traje espacial, porque parte del experimento consistía también en saber qué pasaba al viajar al espacio sin protección y sin oxígeno de emergencia. Además, los voluminosos trajes espaciales hubiesen reducido la tripulación a dos personas, y la idea era enviar al espacio a tres. Durante el despegue, y hasta llegar a la estación espacial, todo fue según lo planeado. Los tripulantes de Soyuz 11 se acoplaron con éxito a la estación e ingresaron sin inconvenientes. Encendieron el sistema de regeneración de aire y cambiaron un par de ventiladores que funcionaban con algunos fallos. Pero de inmediato comenzaron los problemas. De un momento a otro sintieron un penetrante olor a humo y desde tierra se les aconsejó regresar a la nave y pasar esa primera noche allí. Al día siguiente, el aire de la estación parecía normal, por lo que los cosmonautas entraron como a casa, hicieron un par de maniobras de corrección orbital y orientaron los paneles de la estación hacia el sol. Mientras tanto, en la Tierra, la prensa del mundo destacaba la nueva hazaña de la astronáutica soviética. Sin embargo, a bordo de la estación las cosas no iban nada bien. Volkov, Drobovolsky y Patsashev no siguieron el programa de entrenamiento imprescindible para paliar los efectos de la falta de gravedad. De modo que el 9 de junio, por el sistema de televisión que enlazaba la estación con el centro de control, se les recordó la necesidad de realizar estos ejercicios. Pero este reto sirvió de muy poco, porque lo que en el control de la misión sabían y el resto del mundo ignoraba, es que las relaciones entre los cosmonautas eran realmente pésimas. A las discusiones constantes entre los tripulantes se sumaron algunos hechos algo extraños. El 16 de junio, un misterioso incendio en la estación casi provoca una evacuación de emergencia. Para colmo, luego hubo algunas discusiones fuertes entre Dobrovolsky y Volkov por la avería del telescopio principal, ya que una tapa no funcionaba correctamente. Era tanta e incontrolable la tensión que la misión se acortó. Para intentar frenar este clima de trinchera, las autoridades ordenaron el regreso de la Sayud 11 el 30 de junio, cuando realmente la fecha inicial de retorno estaba prevista para el 7 de julio, un mes después del lanzamiento. Esta noticia, sumada con el principio de incendio en la estación espacial y el peligro que implicaba, pareció de alguna manera haber serenado en parte los ánimos de los cosmonautas ya que lucharon juntos para controlar el fuego, apagaron el generador principal de oxígeno, conectaron el secundario, cambiaron los filtros del generador apagado y volvieron a encenderlo después de 6 horas de peligro. Una vez sucedido esto, y en los días siguientes, no hubo más incidentes ni técnicos ni humanos. En este punto de la misión, la única preocupación pasó a ser el estado físico de los cosmonautas. El 20 de junio evaluaron desde el control en tierra que la capacidad pulmonar de los tripulantes había disminuido en un 33%. Pese a esto que les estoy contando, los responsables de la misión decidieron el regreso de la Soyuz para que aterrizara entre el 27 y el 30 de junio, ya que había un récord a batir, el de permanencia en el espacio, que se cumplía y se cumplió el 25 de junio. Una vez cumplido este plazo, desde el 26 en adelante, todo se ciñó a los preparativos para el regreso a la Tierra. La decisión de que los cosmonautas de la Soyuz 11 no llevaran trajes espaciales se debió únicamente a los desmedidos e innecesarios riesgos que adoptaron los directores del programa espacial de la Unión Soviética. 
ya que en lugar de rediseñar las naves, decidieron eliminar los trajes proveedores de oxígeno en caso de emergencia. La medida tuvo sus detractores dentro del mismo programa espacial soviético, que exigían que la tripulación de la Soyuz 11 llevara máscaras de oxígeno que creían vitales para el retorno a la Tierra. Pero claramente perdieron la batalla, los tripulantes de la Soyuz 11 viajaron sin máscaras y con trajes de entrenamiento. Al comenzar con las tareas de desacople e intentar cerrar la escotilla, un sensor dictaminó que el cierre no era totalmente hermético. Desde el control de la misión aconsejaron repetir la operación, pero recién después de varios intentos, el sensor dejó de lanzar su VIP de advertencia. Finalmente, la nave se separó con éxito de la estación y pudo iniciar su descenso. Todo sucedió casi según los planes. La Soyuz reingresó a la atmósfera y a 7000 metros del suelo los paracaídas se abrieron y la nave se balanceó con elegante lentitud hacia el territorio que es hoy Kazajistán. A tan solo 6 metros del suelo, dos poderosos cohetes retropropulsores hicieron que la cápsula se apoyara en tierra como si fuese una pluma. Los equipos de rescate situados en el sitio se acercaron a la cápsula, abrieron la escotilla para asistir a los cosmonautas, llevarlos a los helicópteros y a la gloria, pero se encontraron con que los tres estaban muertos. Fue entonces que empezó una batalla desesperada por intentar volverlos a la vida. Respiración boca a boca y masajes cardíacos. Pero lamentablemente ya era tarde. Los cosmonautas estaban muertos desde hacía más de media hora. Luego se sabría que los pequeños, aunque potentes dispositivos explosivos que habían detonado en el espacio para separar a la Soyuz de la estación espacial, habían abierto dos pequeñas válvulas de un milímetro de diámetro que dejaron escapar el preciado aire contenido. Aparentemente los tripulantes se habrían dado cuenta de inmediato de la fuga de aire gracias al sonido que producía el escape. Fue entonces que apagaron el sistema de radio para localizar la fuente de la pérdida y la encontraron en una válvula ubicada sobre uno de los asientos. Los protocolos de emergencia decían que en 20 segundos la pérdida debía estar controlada. Pero la realidad es que en los entrenamientos, los cosmonautas tardaban entre 30 y 40 segundos en solucionar ese problema. Esta demora no hubiese sido nada grave si los cosmonautas hubiesen vestido un traje espacial que les proveyera del oxígeno faltante, pero como les mencioné anteriormente, no contaban con ellos. Las posteriores investigaciones calcularon que 20 segundos después de iniciada la pérdida, la presión en el interior de la nave había caído tanto que los cosmonautas debían estar ya inconscientes. A los 50 segundos sus pulsaciones habían caído 42 por minuto, y a los 110 segundos sus corazones se habían detenido completamente. La tragedia de la Soyuz hizo que en adelante todos los cosmonautas soviéticos llevaran trajes especiales durante el despegue y el aterrizaje de sus naves. Los tres cosmonautas, Dobrovolsky, Patsashev y Volokov, fueron declarados héroes nacionales de la Unión Soviética. Y después de un funeral de estado, fueron enterrados en el Kremlin. Y hasta aquí esta historia, quizás no tan difundida, sobre la carrera espacial. Como digo siempre, si te pareció interesante el video y querés apoyarme, podés hacerlo con tu like y un comentario. De esa manera es más probable que YouTube recomiende este material. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video.